Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbil falak Min syarri ma khalak Wa min syarri qasiqin idha waqab Wa min syarrin nafathati fil uqad Wa min syarri hasidin idha hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nas Min syarril waswasil khannas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Minal jinnati wan nas Hadith jatuh bisa mukhus tak kori bim Cihara tata shundar hai zabih Shundar mani fosha hawana Kalo manus किंतु चेहरा मुद्दे अलग एक तो जलता अल्लाह पक्तोरी कोरे दिवन अलग था ये तो हदीस है बरकत ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ जो हदीस मुकस्त कर बन जो तो बेशी एवं हदीस है तबलीग जो तो बेशी कर बन तो तो चेहरा रुझ जलता बित्ती भावे ताहले अमरत जी को तरह बोल सिलाम अल्लाह पाक मनुष्य बोलो भी कुम कल बिल दिखे ताका ना लगा बेला ले चेहरा किरो कुम पोषा दब दबे शादा ना की हाँ कुछ कुछ से कालो अफ्रीकन मानुष कृष्णांगो दे मानुष गुलो कितना नवीन सर सर मेरा जगे से जाए देखे कि हाँ नवीन सर सर हम जानना तो हटते से नवीन सर सर हमें सामने दी दी हटते से लोग तो देखा जाए ना लोग तो फायरा वास होना जा� नबी सल्लम जी कैसा कुछ था नहीं तो कार पाये रावा जामा शाम ने दे दे रखा कुछ होना था ज़िब्रिल अली सल्लम बोला नहीं तो बेला ले रखा है रावा सुभानअल्लाह कालो मनुष्टर पाये रावा दुनिये तेज़े बेला लगा जी कैसा कुछ था बेला तुम क्या मल करो तुम्हारे जन्नतर मध्य ये रखूँ तुम्हारे प the business is a big deal. 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 Yes, the business is a big deal. Yes, the business is a big deal. So, what do we do? Yes. Because we are the business. Yes. Because we are the business. Yes. 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 इंजीनियर साथे बोगी आप कहते से तो क्या हम तो दिन ठान भरे नहीं हैं सर वो तो जो दी ये रकम नहीं चाहिए तो पाए तो ताहवली से इधर सर मानुष की कुछ तो अल्लाह हो जाए शे बेला अल्लाह दिल तरह ने बचने यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमी जो तो बार उसे कोरी प्रत्येक बार आमी ताहिया तो � कोतरों के नौकल नमाज समाज है आसे किंतु सुन्नति नमाज नहीं ताहियतल उज़ो नहीं ताहियतल मुज़िद नहीं ये नमाज गुले उठेगे सोते से गुले गुरुत्तो पुना नमाज मुज़िद री में हम शायद ताहियतल मुज़िद पढ़े ना आशी एकाने बोशी टाके मुज़िद है आशी कोतो बड़ा मुज़िद र शते बेअद भी नबी सुन्नत शते � माने ये ताहियतल ओझु एवं ताहियतल मस्जिद ये गुला खूबे बरकत में फ़ज़ीलत में सलाब तावला हम रखी बोल सिलम एखलास 
এখলাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ইমানের ভিতরেও এখলাস লাগবে আমলের মধ্যেও এখলাস লাগবে আমলের মধ্যে এখলাস না থাকলে জাহান নামি তিনজন আমলকারীকে কে আমতার মাধ্যমে প্রথম বিচার শুরু হবে যে সে আমলকারী না বড় বড় আমলকারী এক নম্বর হলো বড় বড় আলেম কারিউল কোরআন যাদের কোরআনের সুরে ঝংকারে মানুষ মোহিত হয়ে যেত এরকম কারিউল কোরআনদেরকে নিয়ে আসা হবে এনে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমাকে তো কোরআনের জ্ঞান দিয়েছিলাম তুমি কোরআনের জ্ঞান দিয়ে কি আমল করছো কি করছো তখন বলবে যে আমি কোরআন দিয়ে মানুষকে দাওয়াত দিছি ওয়াজ করছি খুদবা দিছি মানুষকে দিনের দিকে ডাকছি কোরআন দিয়ে তখন আল্লাহ পাক বলবেন তুমি তো আসলে আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে করো নাই তোমার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়া লাভ করা দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে মানুষ তোমাকে বড় আলম বলবে বড় মুক্তি সাহেব বলবে বড় খতিব সাহেব বলবে তারপরে তুমি বিশাল টাকা পয়সা ইনকাম করবা তারপরে উড়োজাহাজে করে করে হেলিকপ্টারে করে করে ঘুরবা তারপরে তোমার এক লাখ টাকা দিয়ে সিরিয়াল পাবে না এরকম এই দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই তুমি এগুলা করছিলা তখন আল্লাহ পাক প্রথম জাহান নামে এদেরকে নিক্ষেপ করবেন নামজিবিল্লাহ তাহলে এরা এত আমল করার পরেও কেন জাহান নামে আমলের ভিতরে এখলাস ছিল না একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে নাই তারপরে আসবে দানশীলেরা বিরাট বিরাট দানশীল দানবীর মসজিদ দিছে মাদ্রাসা দিছে কোটি কোটি টাকা দান করছে এদেরও ঠিক একই অবস্থা জাহান নামে কারণ এদের দানের মধ্যে এখলাস ছিল না তারপরে আসবে বিশাল বিশাল শহীদেরা জেহাদ করে করে শহীদে গেছে কিন্তু জাহান নামে কারণ তাদের জেহাদের পিছনে এখলাস ছিল না তাহলে আমল যত করি যদি আমলের মধ্যে এখলাস না থাকে তাহলে জান্নাত পাওয়া যাবে না আবার বনি ইসরায়েলের তিনজন মানুষের কথা নবী সাল্লাম বর্ণনা করছেন এখলাসের কারণে কিভাবে পাহাড়ের গুহা থেকে উদ্ধার পাইছেন তিনজন এক জায়গায় রওনা দিছে বৃষ্টি আসছে পাহাড়ের গুহায় ঢুকছে এখন গুহার মুখটা একটা পাথর এসে বন্ধ হয়ে গেছে তিনজন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করা শুরু করছে তিনটা আমলের দোয়া করছে যে তিনটা আমলের মধ্যে নির্ভেজাল এখলাস ওয়ালা আমল এক নম্বরটা কি দোয়া করছে বলেন দেখি আরে এগুলো আমরা কতবার বর্ণনা করছি হ্যাঁ মায় মা বাবার খাদমত প্রতিদিন তিনি একজন রাখাল তিনি একজন মেশ পালক তিনি দুধ দোহন করে রাত্রে নিয়ে আসেন আনি প্রথম মা বাবাকে খাওয়ান তারপরে ছেলে মেয়ে স্ত্রী পরিবারে যারা আছে তাদেরকে খাওয়ান একদিন আসতে দেরি হয়ে গেছে মা বাবা ঘুমাই গেছে ছেলে মেয়েরা বলতেছে দুধ দেন দুধ খাবো মানে দুধটাই তাদের মেন খাবার কিন্তু তিনি মা বাবাকে ঘুম থেকে জাগানো নাই ছেলে মেয়েকেও সকাল পর্যন্ত দুধ খাইতে দেন নাই মা বাবা সকালে ঘুম থেকে উঠবে মা বাবাকে খাওয়াবে তারপরে সন্তান সন্ততিকে খাওয়াবে কারণ এক নম্বরে সন্তান সন্ততির অধিকার বেশি না মা বাবার অধিকার বেশি কুল ইন কানা আবা ওকুম বা আবনা ওকুম আল্লাহ পাক বাই সিরিয়াল বলানা করছেন যে ইন কানা আবা ওকুম প্রথম মোহাম্মদ মা বাবার তারপরে মোহাম্মদ ওয়া আবনা ওকুম ছেলে মেয়ে সন্তান সন্ততি তারপরের মোহাম্মদ কার বলেন দেখি হয় নাই স্ত্রীর মোহাম্মদ এত আগে না আরো পরে কুল ইন কানা আবা ওকুম ওয়া আবনা ওকুম ওয়া এখওয়ান ওকুম ওয়া আজওয়াজ ওকুম আল্লাহ পাক সিরিয়াল করে দিছে কিন্তু এখন কথা হইলো সাইন নম্বরেরটা চলে গেছে এক নম্বরে স্ত্রীর মোহাম্মদ সাইন নম্বরে এক নম্বরে হইল আবা ওকুম মা বাবা দুই নম্বরে আবনা ওকুম সন্তান সন্ততি ছেলে মেয়ে তিন নম্বরে এখওয়ান ওকুম ভাই বোন আজকে ভাই বোনের মোহাম্মদ তো নাই বিয়ে করার পরে ভাই বোন তো আর চিনেই না ওই সাইন নম্বরটা ও আসওয়া যুকুম স্বামী স্ত্রী এটা হলো সাইন নম্বর মোহাম্মদ সাইন নম্বর মোহাম্মদ এখন এক নম্বর মোহাম্মদে চলে এসছে আর ওই আগের তিনটা আগের দুইটা বিশেষ করে মা বাবা ভাই বোন এগুলোর মোহাম্মদ চলে গেছে পিছনের দিকে তা তাহলে এই সাহাবি এই লোকটা বানি ইসরায়েলের যে প্রথম মা বাবাকে খাওয়াইতেন তারপরে ছেলে মেয়েকে খাওয়াইতেন 
তাহলে এই যে আমলটা করছেন রাত্রে উনি ইচ্ছা করলে করতে পারতেন যে বাচ্চাদেরকে খাওয়াই দিয়ে মা বাবা উঠলে সকালে খাইবো অসুবিধা তো নাই কিন্তু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এখলাসের সাথে আমলটা করছে এই জন্য আল্লাহ পাক তার আমলটা দোয়াটা কবুল করছেন এটার উচিলা একটু পাকা করে দিয়েছেন তারপরে আরেকজন বলছেন কিসের কথা হ্যাঁ মজুরি রাখারটা তিন নম্বর দুই নম্বর হলো জেনা চাচাত বোনের সাথে জেনা করতে গেছে তখন কেউ দেখতেছে না একমাত্র আল্লাহর ভয়ে জেনা থেকে বিরত থাকছে এখলাসের সাথে তিন নম্বর হইল মজুরি রেখে গেছে একজন তারপরে অনেক দিন পরে আসছে তিনি ওই মজুরি দিয়ে একটা ছাগল কিনছিলেন এই ছাগল থেকে হইতে 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 বিশাল এক মাঠ হয়ে গেছে উনি আসে কয় আমার টাকাটা দেন কয় যে দেখতেছ এই সবগুলো নিয়ে যাও দেখো আমার সাথে ঠাট্টা করবেন না আমি পামো এক হাজার টাকা আমার আপনি এক লাখ টাকার জিনিস দিয়ে দিচ্ছেন এটা কেমন কথা তার অর্থ হলে আপনি দিবেন না এই জন্য কয় না তোমার ওই এক হাজার টাকা দিয়ে ছাগল কিনছি ওইগুলো দেখো এই পুরো মাঠ ভরে গেছে এগুলো সব তোমার সোহান আল্লাহ তিনি ইচ্ছা করলে কিন্তু ছাগল একটা দিয়ে বিদায় করে দিতে পারতেন কিন্তু উনি পুরো মাঠ দিয়ে দিছেন এটা কার জন্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনটা আমলের মধ্যে এখলাস ছিল এই এখলাসের কারণে নাজাত পেয়ে গেছেন এই জন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা প্রত্যেকটা আমলের ক্ষেত্রে ইমানের ক্ষেত্রে এখলাস এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আচ্ছা আল্লাহ পাক এখানে আল্লাহর যে পরিচয়গুলো দিয়েছেন এখানে প্রথমে বলছেন কুল কুল মানে কি আর যদি ছোট কাপ দিয়ে হয় খাও যদি পড়েন কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ একক ওই একক আল্লাহর খাই ফেলো যদি আপনি কোরআনের তাজবিদ না জানেন মাখরাজ না জানেন সঠিকভাবে তালাবাদ না জানেন তাহলে আপনি আল্লাহর খাই ফেলবেন এখানে আল্লাহ বলছেন কুল বড় কাপ বড় কাপ আর ছোট কাপ বেশ কম আছে না অনেক বেশ কম তাও আমাদের সমাজে দেখা যায় ভাইয়েরা কোরআন সহি করে শিখতে চায় না কোরআন যদি সহি করে না শিখেন তা আপনি আল্লাহরে খাই ফেলবেন আপনি মনে করতেছেন আপনি আবাদত করতেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মসজিদে তো কোরআন সহি করার ক্লাস শুরু হয়েছে না কে কে পড়তেছেন এই করছে দেখি একটু হাত তোলেন তা মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ তা স্টুডেন্ট তো সবাই আসে নাই কোরআনের স্টুডেন্ট আপনারা হইলেন একেবারে খালেস এখলাসওয়ালা কোরআনের স্টুডেন্ট আমাদের রেজিস্ট্রেশন করেছেন কজন আশি জন তো এখানে তো বিশ জনও হবে না গললে তাহলে বোঝা যায় কোরআনের স্টুডেন্টেরা সবাই আসে নাই আজকে ধরা পড়ে গেছে এই জন্য কোরআনের স্টুডেন্ট যারা তারা সব সময় কোরআনের সাথে থাকতে হবে যে কোরআন শিখব কোরআন পড়ব কোরআন বুঝব কোরআন নিয়ে বাঁচব কোরআন নিয়ে মরব কে ঠিক আছে না হ্যাঁ কোরআনের সাথে যদি সম্পর্ক থাকে আল কোরআন হুজ্জাতুন লাকা আও আলাইকা নবী সাল্লাম বলেন কোরআন কে আমতার ময়দানে তোমার পক্ষের দলিল হবে অথবা তোমার বিপক্ষের দলিল হবে তাহলে আমরা যদি কোরআনের সাথে থাকি কোরআন আমাদের পক্ষের দলিল হবে ইনশাআল্লাহ কোরআন কে আমতার ময়দানে সাফাত করবে কোরআনও একটা সাফাতের বিষয় কোরআনও লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাফাত করে জান্নাতে নিয়ে যাবে সোহান আল্লাহ কোরআনকে আল্লাহ পাক সাফাতের অনুমতি দিবেন তাহলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক গভীর থাকলে আপনি কোরআনের সাফাত পাওয়ারও সম্ভাবনা আছে এই জন্য সবাই যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন আশি জন সবাই আসার চেষ্টা করবেন ইদানিং নাকি আমাদের ক্লাসের উপস্থিতি কমে গেছে আশি জন উপস্থিত হয় কত চল্লিশ জন হ্যাঁ তো সবাই আসবেন আশি জন আশি জনে আসবেন যারা রেজিস্ট্রেশন করছেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক সবাইকে কোরআন সহি জানার বোঝার তৌফিক দান করুন তাহলে আল্লাহ পাক কুল কেন বললেন ওই যে তারা আগে প্রশ্ন করছিল এনসেব লানা রব্বাকা তোমার রবের বংশনামাটা একটু দাও তা আল্লাহ বলতেছে আপনি বলে দেন বংশনামাটা পড়ে শোনাই দেন হুয়াল্লাহু আহাদ তিনি হইলেন আল্লাহ হুয়া হুয়া মানে কি কি হুয়া মানে এক কই ফেলেন হুয়া মানে তিনি তিনি মানে যার পরিচয় যার বংশ ধারা তোমরা জানতে চাচ্ছ তিনি তিনি হলেন আল্লাহ ওই আল্লাহর পরিচয় হলো আহাদুন তিনি হলেন কি এক না একক ও আহেদ মানে এক আর আহাদুন মানে একক একেরও কিন্তু ভাগ করা যায় একের অর্ধেক আছে তিন ভাগের এক ভাগ আছে চার ভাগের এক ভাগ আছে আছে না 
কিন্তু একক যেটা এককের কোনো বিভাজ্য হয় না এককে ভাগ করা যায় না মানে এটা হলো একেবারে ক্ষুদ্রতম একক এরপরে আর এটা ভাগ করা যায় না তা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পরিচয়টা দিয়েছেন আহাদ তিনি হলেন কি একক এই জন্যই এই এই আহাদ মানে তাওহিদ তাওহিদ মানে একক যে আল্লাহর কোনো ক্ষমতা আল্লাহর নাম আল্লাহর গুণাবলী আল্লাহর এবাদত এগুলোকে বিভাজ্য করা যায় না বাক করা যায় না এই জন্য আল্লাহর প্রথম পরিচয়টা হলো আহাদ বেলাল রাদি আল্লাহ তালানহকে যখন মরুভূমির মধ্যে নির্যাতন করা হইতো বেলাল রাদি আল্লাহ তালানু পিঠের চামড়াগুলো উঠে গেছিল পিঠের মধ্যে কোনো চামড়া ছিল না গোস্ত ছিল না হাড্ডি দেখা যেত নির্যাতনে তখন এই মরুভূমির বালের মধ্যে যখন মাথায় ইট দিয়ে বুকের উপরে ইট দিয়ে বালুর মধ্যে সোয়াই রাখতো তখন তিনি শুধু বলতেন আহাদ 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 আল্লাহ রসুল সাল্লাম দূরের থেকে দেখতেন আর বলতেন সবরান ইয়া বেলাল বেলাল সবর দর সবর দর আল্লাহ তোমাকে এই সবরের বিনিময়ে জান্নাত দিবেন তাহলে এই আহাদ আহাদ এই শব্দটা উচ্চারণ করতেন শুধু মানে আমার আল্লাহ একক মানে কাফেরেরা যারা নির্যাতন করতেছে তারাও কিন্তু আল্লাহ বিশ্বাসী এই জন্য বেলাল রাদি আল্লাহ তালানো আল্লাহ 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 করতেন না কিন্তু মানে ওই নির্যাতনের সময় মরুভূমির মধ্যে শোয়ে রেখছে আর বেলাল খালি আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতেন না আল্লাহ আল্লাহ বলেন না বলছেন কি আহাদ 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 তার অর্থ হলো তোমরাও যে আল্লাহ বিশ্বাস করো আমিও আল্লাহ বিশ্বাস করি কিন্তু তোমাদের সাথে আমার ইমানের পার্থক্যটা এই জায়গায় যে আমি আহাদে বিশ্বাসী তোমরা আহাদে বিশ্বাসী না মানে আমি আমার আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী তাওহিদে বিশ্বাসী তোমরা বহু মাহবুদে বিশ্বাসী আল্লাহ সমাধ আল্লাহ হইলেন সমাধ সমাধ মানে মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কারো সহযোগিতা লাগে না বরং দুনিয়ার সমস্ত মাখলুক আল্লাহর সহযোগিতা নিতে হয় আল্লাহ ছাড়া কেউ চলতে পারে না কিন্তু আল্লাহ কারো সাহায্য সহযোগিতা লাগবে না লাম ইয়ালিদ লাম ইয়ালিদ তার কোনো ছেলে মেয়ে ওয়ালাম ইউলাদ তিনিও কারো ছেলে মেয়ে নন তার কোনো মা বাবা নাই তার কোনো ছেলে মেয়ে ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ এক বাক্যে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু আসমানে জমিনে কোনো জায়গায় কেউ নাই কুফুয়ান কুফু মানে কি বিবাহের ক্ষেত্রে কুফু লাগে কুফু মানে সমতা আল্লাহর সমতা সমকক্ষ কিছুই নাই কেউ নাই আহাদুন তিনি একমাত্র আহাদ মানে একক ক্ষমতার অধিকারী একক শক্তির অধিকারী একক গুণাবলীর অধিকারী একক আবাদতের অধিকারী এই ছোট ছোট চারটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাকের পুরা পরিচয়টা এখানে দিয়ে দিয়েছে তাহলে কেউ আল্লাহকে চিনতে চাইলে আল্লাহকে পাইতে চাইলে এখানে এই সুরাটার মধ্যে আল্লাহকে খুঁজে পাবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাওহিদের অধিকারী হওয়া তৌফিক দান করুন এরপরে আসে সুরা আল ফালাক এই সুরাটি মাক্কি মাদানি সুরা আল ফালাক আর নাস দুইটা কেউ কেউ বলছেন এক সুরা অনেকে বাক করেন নাই বলছেন যে দুইটা এক সুরা আবার কেউ কেউ দুইটাকে বাক করছেন একটা সুরা আল ফালাক একটা সুরা নাস আচ্ছা এই দুইটাকে কেউ কেউ মাক্ষি বলছেন কেউ কেউ মাদানি বলছেন কেউ কেউ বলছে এটা মাদানি যুগে নাজিল হয়েছে কেউ কেউ বলছেন মাক্কি যুগে নাজিল হয়েছে এই দুটি সুরাও তাওহিদের সুরা এই দুটি সুরা তাবিজের সুরা তাবিজ তাবিজ তো বুঝেন তাবিজ মানে আশ্রয় প্রার্থনা করা আল্লাহর কাছে আশ্রয় ছাওয়া এটাকে বলা হয় তাবিজ তো এই দুটি সুরা হলো কোরআনে কারিমের তাবিজ তাহলে এগুলো লিখে লিখে হাতে গলায় কোমরে লাগায় রাখতে হবে এই তাবিজ ব্যবহারের পদ্ধতি হল তালাওয়াত করতে হবে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে তালাওয়াত করতে হবে ঘুমানোর সময় তালাওয়াত করতে হবে সকাল সন্ধ্যা তালাওয়াত করতে হবে তাহলে হবে এটা লিখে রাখলে সেরে হবে হাতে রাখলে কোমরে রাখলে গলায় রাখলে যেখানেই রাখেন এটা শির্ক এটা হলো পড়ার জন্য এটা লটকায় রাখার জন্য না এটা তালাওয়াতের জন্য এই জন্য এই তিনটা সুরা সুরা আল আখলা সুরা আল পালাক সুরা আন্নাস এই তিনটা সুরাকে নিয়মিত বাড়িতে ঘরে পরিবারের সঙ্গে বানাই ফেলবেন ছেলে মেয়ে পরিবারে যতজন আছে সবার এগুলো খাওয়া দাওয়া যেমন খাওয়া দাওয়ার সাথে মানুষের ওয়ালা যেমন হয় বন্ধুত্ব যেমন হয় 
এই তিনটা সুরার সাথে এরকম ওয়ালা করে ফেলবেন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে ফজর এবং মাগরিবের পরে কয়বার করে জোহর আসর আসার পরে একবার করে তারপরে সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে ঘুমানোর সময় তিনবার প্রথমে একবার করে তিনটা পড়বেন পরে হাতের মধ্যে ফু দিবেন ফু দিয়ে মাথা থেকে শুরু করে একেবারে পা পর্যন্ত পুরাশের মাছে করে আবার তিনটা পড়বেন আবার ফু দিবেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবার তিনটা পড়বেন আবার ফু দিবেন তিনবার পুরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাছে করে তারপরে ঘুমাবে শিশুরা যারা পড়তে পারে না এখনো তালাবাদ করার বয়স হয় নাই তাদেরকে কি লাগাই দিবেন তাবিজ লাগাই দিবেন হ্যাঁ কথা বলো না রে আমাদের এক সম্মানিত ভাই দেখলাম যে বলছেন যে যারা শিশুরা যারা তালাবাদ করতে পারে না তাদেরকে তাবিজ লাগাই দিবেন তাদেরকে তাবিজ লাগানো চায় এ কথাটা সঠিক নয় যারা তালাবাদ করতে পারে না তাদেরকে মা বাবা তালাবাদ করে মাসে করে দিবেন তাদেরকে তাদের মা বাবারা অন্য কেউ তালাবাদ করবেন ফু দিয়ে দিবেন আর হাত দিয়ে মাসে করে দিবেন শিশুরা রাত্রে ঘুমানোর সময় মা বাবা বা মা বিশেষ করে মা তো সাথেই থাকেন শিশুর তো মা তালাবাদ করে নিজের হাতে ফু দিয়ে শিশুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাসে করে দিবে এটাই তাবিজ আলাদা লিখে দেওয়া যাবে না তালাবাদ করতে পারুক আর না পারুক আর আমাদের মায়েরা দেখা যায় তাবিজের জন্য দৌড়ায় বাচ্চার কিছু হইলে দৌড় দেয় কয় অম খুজুরের থেকে একটা তাবিজ নিয়ে আসি তাবিজ তার ঘরে আল্লাহ দিয়ে দিছে কিন্তু সেই তাবিজ ব্যবহার না করে ওই দেশে দেশে দৌড়ায় টাকা দিয়ে তাবিজ কিনতে যায় সেরেক কিনতে যায় টাকা দিয়ে সেরেক কিনতে যায় অথচ সে নিজে ঘরেই এই সুরাগুলো ব্যবহার করতে পারে এগুলোকে নিয়মিত ঘরের সঙ্গে বানাই নিতে হবে তো সুরা আল ফালাক আর সুরা নাস কেউ কেউ বলছেন এই দুটি সুরা নবী সাল্লামকে জাদু করার পরে আল্লাহ পাক নাজিল করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লামকে একবার জাদু করা হয়েছে জাদু করার পরে নবী সাল্লাম অনেক দিন ধরে অসুস্থ ভালো হন না ভালো হন না পরে একদিন স্বপ্নের মধ্যে দেখতেছেন দুজন ফেরেস্তা আসছেন একজন মাথার পাশে বসছেন একজন পায়ের পাশে বসছেন মাথার পাশে বসে জিজ্ঞেস করতেছে ওনার কি হয়েছে পায়ের পাশে উনি বলতেছেন ওনারকে জাদু করা হয়েছে কেমনে জাদু করা হয়েছে যে অমুক কুফের ভিতরে খেজুরের এটারে কি বলে খেজুর যেখানে ধরে খেজুরের সড়াটা যেখানে থাকে ওইটার মধ্যে ফেঁসিয়ে এগারোটা ঘিরা দিয়ে এগারোটা ফুৎকার দিয়ে জাদু করা হয়েছে এবং এটাকে কুফের মধ্যে রাখা হয়েছে সেখান থেকে এটা তুলে নিয়ে আসলে তুলে আনার পরে এগারোটা আয়াত দিয়ে এগারোটা ফুৎকার দিবে এগারোটা গিরা খুলে যাবে এখানে দুইটা সুরায় মিলে এগারোটা আয়াত তো এই এই দুজন ফেরস্তা রাত্রে স্বপ্ন যুগে নবী সাল্লাহ ইসলামকে দেখাই দিচ্ছে নবীদের স্বপ্ন কিন্তু ওহি বাস্তব নবীদের স্বপ্ন ওহি আমাদের স্বপ্ন ম্যাক্সিমাম অধিকাংশ ভুয়া আমাদের কিছু বাই আছে আরেক রোগ আছে দেখবেন খালি স্বপ্ন হলে দৌড়াদৌড়ি করে খালি সায়ক ওই স্বপ্ন দেখছি কি হবে আপনার আমার স্বপ্নের কোনো মূল্য নেই এগুলো হলো আমাদের শয়তান দেখায় এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার কোনো দরকার নেই সলহীন মানুষ যারা যাদের আকিদা বিশুদ্ধ যাদের আমল বিশুদ্ধ যারা সলহীন তাদের স্বপ্নের কিছুটা বাস্তবতা আছে হ্যাঁ নবতের একটা অংশ কিন্তু আপনার স্বাভাবিকভাবে অন্যদের স্বপ্ন নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই যা দেখছি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই দেখছি আল্লাহ পাক ভালো করবেন এটাই আশা করব কিন্তু নবী রাসুলদের স্বপ্ন ওহি ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ইসমাইল আলাই সাল্লামকে যে কোরবানি দিছেন কিসের মাধ্যমে নির্দেশ পাইছেন এমনি আর আফিল মানা আমি আননি আজবাহুকা আমি স্বপ্ন দেখতেছি তোমাকে জবাই করতেছি তাহলে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে আল্লাহ পাক নির্দেশটা দিছেন স্বপ্নের মাধ্যমে আচ্ছা নবী সাল্লা সাল্লামের মেয়েরা স্বপ্নে না বাস্তবে হ্যাঁ তবে মুফাসর নিকারাম বলছেন নবী সাল্লা সাল্লামের মূল মেয়রাজ যেটা এসরা এবং মেয়রাজ এটা সশরীরে এবং বাস্তবে কিন্তু এর আগেও নবী সাল্লা সাল্লামের অনেকবার মেয়রাজ হয়েছে স্বপ্ন যুগে এই জন্য আশারাদি আল্লাহ তালা আনার হাদিস আছে যে রাসুল সাল্লামের স্বপ্ন হয়েছে প্রথম ওহি এসছে স্বপ্ন যুগে তারপরে মেয়রাজ হয়েছে স্বপ্ন যুগে অনেকগুলো হাদিস আছে এগুলো হলো মূল মেয়রাজের আগে 
স্বপ্ন যুগে অনেকবার নবী সাল্লাহ ইসলামের মেরাজ হয়েছে আচ্ছা এই এগারোটা আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন নাজিল করছেন যাদুকে নস্যাৎ করার জন্য আজকে আমাদের সমাজে কত হাজার হাজার মানুষ দৌড়াইতেছে খালি জাদু প্রতিহত করার জন্য জাদু প্রতিহত করে মানসিক রোগ ঢুকে গেছে খালি কিছু হইলে সর্দি হইলেও জাদু করছে কাশি হইলেও জাদু করছে তারপর ডায়রিয়া হয়েছে জাদু করছে মানে অসুখ হইলেই জাদু দৌড় দিছে খালি আর এই সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তাবিজের দোকান খুলে বসছে তারপরে জাদু প্রতি মানে প্রতিরোধ করার দোকান খুলে বসছে টাকা ইনকাম করতেছে সবই ভুয়া বাউতাবাজি রুগী রুগীর মানসিক রোগ হয়েছে রোগীর চিকিৎসা দরকার হলো মানসিক চিকিৎসা কারণ এ মানসিক রোগে দসছে খালি জাদু যেটাই হবে মনে করে যে খালি জাদু করছে কে এত বসে রয়েছে জাদু করার জন্য তার জন্য কার এত দরকার আছে বসে বসে খালি জাদু করার আর জাদু করে যদি মানুষ মারতে পারত বা এগুলা করতে পারত তো কত মানুষের কত মানুষ পছন্দ করে না জাদু করেই তো মারি ফেলত কি বলেন এই জন্য আমরা সাধারণ মানুষ কত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বি বি আই পি আছে তাদেরকে অনেকে পছন্দ করে না তাদেরকে তো জাদু করে দিলে মরে যেত কি বলেন খালি আমরা সাধারণ মানুষ আমাদেরকে মানুষ মারি লাভটা কি তো তাও মানুষ খালি সন্দেহ করে কো আমাকে জাদু করছে আমাকে জাদু করছে আমাকে জাদু করছে এটা আরেক মানসিক রোগ তবে জাদু হক জাদু কোরআন দ্বারা প্রমাণিত তবে জাদু কুফরি কেউ কাউকে জাদু করলে ইমান চলে যাবে কাফের হয়ে যাবে কারণ জাদুটা কুফরি কুফরি বিদ্যা আল্লাহ পাকে এটা যখন পৃথিবীতে শিক্ষা দিয়েছেন তখনই ফেরস তারা বলে দিয়েছেন ইন্নামা নাহানু ফেতনা ফালা থাকফুর আমরা হইলাম দুনিয়ার জন্য ফেতনা খবরদার কুফরি করিও না অর্থাৎ জাদুটা কুফরি আচ্ছা তবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আশ্রয় ছাওয়া এটা মুমিনের ইমানের অংশ সব সময় মমিন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে মমিনের একমাত্র আশ্রয়স্থল ভরসাস্থল কোথায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জন্য সলাতের মধ্যে চারটা জিনিসের ফানা চাইতে আশ্রয় চাইতে আল্লাহর কাছে বলা হয়েছে কি কি জিনিস বলেন দেখি আল্লাহ ইন্নি আউজুবিকা মিন আদা বিল কবর এখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেতে বলা হয়েছে আশ্রয় ছাওয়া হচ্ছে আল্লাহ আমাকে আজাবে কবর থেকে আশ্রয় দিন বাসান তারপরে জীবিত মৃত মৃতের ফেতনা তারপরে দাজালের ফেতনা মাসিহে দাজালের ফেতনা তারপরে ঋণগ্রস্ত হওয়া গুণাগার হওয়া থেকে আমি আশ্রয় চাই কোনো ব্যক্তি যদি কোনো জায়গায় নেমে নতুন কোনো জায়গায় গেছেন গাড়ি থেকে নামছেন নামার পরে কি দোয়া পড়বেন হ্যাঁ নবী সাল্লাম বলছেন ওই জায়গায় আপনি নামার পরে যদি এই দোয়াটা পড়ে নেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে নেন লাম ইয়াদুর রুহ সাই ওই এলাকার কোনো মাখলুক আপনার ক্ষতি করতে পারবে না সোহান আল্লাহ পাক আপনার হেফাজতকারী হয়ে যাবেন নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে যখন হাসান আর হোসাইনকে আনা হইতো নবী সাল্লাম কি বলতেন ওই জুকুমা বেকালে যদি তাবিজ লেখা যায় হইতো তাহলে নবী সাল্লাম দুনিয়ার কারোর তাবিজ না দিলেও দুই না তিরে দুইটা তাবিজ দিতেন দিতেন না এত আদরের নাতি নবী সাল্লাম দোয়া করতেন আল্লাহ দুইটারে দুই কাদে লইতেন দুই পাশে লইতেন লয় আল্লাহর কাছে বলতেন আল্লাহ আমি দুইটারে মহব্বত করি আপনিও ওই দুইটাকে মহব্বত করেন সোহান এত মহব্বত সাজদায় গেলে ফিটে উঠে বসে থাকতো দেখবে নানা নাতি নানা যারা আছেন তারা বুঝেন দাদা যারা আছেন ফিটে উঠে বসে রয়েছে আল্লাহ রসুলাম কয় সুযোগ পাইছি ফিটে কতক্ষণ খেলে নেক আমি এদিকে আল্লাহর তাসবিটা একটু বাড়াই দিই সোহান আল্লাহ সাজদাটা বাড়াই দিই লম্বা করে দিই বা সাজদার মধ্যে তাসবি পড়তেছেন বেশি বেশি আর ফিটের উপরে উঠে নানার ফিটে উঠে খেলে যিনি রহমতুল্লাহ আলমিন সাইয়েদ উল মুরসালিম আর হেরা পিঠের উপরে উঠে খেলে মানে হেদের নানা আল্লাহ আকবর তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এত মহব্বত করেন তাদের দুইজনকে দুইটা তাবিজ দিতেন না 
দিয়ে কইতেন যে ফাতেমা একটা গলায় লাগায় রাখো একটা হাতে লাগায় রাখো আমি নবী তাবিজ দিয়ে দিলাম আমার নাতিদের যাতে কেউ ক্ষতি করতে না পারে কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নাতিদের কেউ দেন নাই বরং নাতিদের জন্য তোমা করছেন উইজুকুমা বিকালিমা শিক্ষাদান পদ্ধতি নিজে না করি তার শিখাই দিবা তার কাজ সে করব কারণ আমি ফু দিয়ে দিলাম কি পড়ি ফু দিছি হয়তো সুরা ফাতে পড়ি ফু দিছি আমার কাছে অনেক লোক আসে মাঝে মাঝে হুজুর একটু পানিটা একটু ফু দিয়ে দেন বাচ্চাটারা একটু ফু দিয়ে দেন তো কি পড়ি আমরা ফু দিই সুরাল ফাতে সুরা আল আখলা সুরা আল পালাক সুরা আল এগুলো হেও জানে জিনিয়ে আনছে উনিও জানে তা আমরা কি করি সুফু সুফু পড়ি যদি এটা জানি ফেলা কবি তো আরে মিয়া এত বড় হুজুরের কাছে আনছি হুজুর এইগুলোই পড়ছে এগুলো তো আমরাও পারি হ্যাঁ এইগুলো দিয়ে আমাদের সমাজে ব্যবসা করে দেখেন এই সুরাগুলো দিয়ে ব্যবসা করে অথচ সুরা এগুলো হেও জানে এই জন্য আমরা বারবার আমাদের কাছে না এনে যদি বলে দিই ভাই শুনেন আপনি এতবার বারবার আমাদের কাছে আনার দরকার নাই আপনি এগুলো পড়ি পড়ি সবসময় ঘরের মধ্যে ফু দিবেন এগুলোই বড় ওষুধ আপনি আমাদের কাছে আনার দরকার নাই তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লামের শিক্ষাদান পদ্ধতি হল নবী সাল্লাম চাইতেন না যে সবসময় মানুষ খালি তার কাছে দলে দলে আসুক নবী সাল্লাম শিখাই দিতেন ওই সাহাবির শিখাই দিতেন যেখানে ব্যথা হইতে সেখানে ধরো ধরি আমার সাথে পড়ো যে কি পড়বাহাজেরু সাতবার পড়ো এই সাহাবি সাতবার পড়ছে আলহামদুলিল্লাহ তার ব্যথা ভালো হয়ে গেছে তো তাহলে এখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কারণে আল্লাহ ভালো করে দিছেন এজন্য যে কোনো জায়গায় শরীরে ব্যথা হইব আশ্রয় চাইতে হবে কার কাছে আবদুল্লাহ মাসুদের স্ত্রীর শোকে ব্যথা তো গেছে এক মহিলার কাছে জার ভোগ করার জন্য ইহুদি মহিলা তো ইহুদি মহিলার কাছে যায় জার ভোগ করে দিতে ভালো হয়ে যায় আবার কদিন পরে আবার ব্যথা আবার কদিন পরে আবার ব্যথা তো আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালু বললেন যে এগুলো শেরেক ইন্নাত তামা ইমা ওয়াতেওয়ালাতা শেরকুন আবদুল ইবনে মাসুদের স্ত্রী কয় এগুলো সে রেখ কেমনে হয় এগুলো তো আমি উপকার পাই মাঝে মাঝে আমার চোখে ব্যথা করে আমি যে এগুলো করি আমার ভালো হয়ে যায় তখন আবদুল ইবন মাসুদ রাতে আল্লাহ তালু বললেন শোনো যে শয়তান আসি মাঝে মাঝে তোমার এখানে খোঁচা দেয় শয়তান ফু দে শয়তান ফু দিলে খোঁচা দিলে ব্যথা করে শয়তান জানে এই খোঁচাটা দিলে তুমি সে রেখের আশ্রয় নিবা বাস তুমি সে রেখের কাছে গেছো শয়তান মনে করে আমার কারবার শেষ আমার আর কষ্ট করার দরকার নাই সে রেখ পর্যন্ত পৌঁছাই দিছি এরপরে শয়তানের ফু দেওয়া বন্ধ হয়ে যায় খোঁচা দেওয়া বন্ধ হয়ে যায় তো অটোমেটিক তুমি এমনি ভালো হয়ে যাও এর জন্য অনেকেই দেখা যায় এরকম ব্যথা বেদনা এরকম কিছু হইলে ওই তাবিজের আশ্রয় দৌড় দেয় সে রেখ শয়তান জানে তো কারেক এমনি ইমান নষ্ট করতে হবে শয়তানের মতো অভিজ্ঞতা আল্লাহ আকবর জমিনে কারণে শয়তানের কাছে আমরা ছোট বাচ্চাও না শিশুও না কি বলেন শয়তান যত বড় বড় ইবলিস দেখি আছে যৌগে যুগে ফেরাউন দেখছে নমরুদ দেখছে খামান দেখছে কারুন দেখছে আবু জাহেল দেখছে আবু লাহাব দেখছে সব দেখছে কাকে কোন সুরতে জাহান নামে নিতে হবে এটা শয়তানের সে বেশি কেউ জানে না আপনি দাঁড়িওয়ালা সুরতে জাহান নামে যাবেন শয়তান আপনার দাঁড়ি সুরতে জাহান নামে বুজুর্গের সুরতে ভাগড়ি সুরতে জুব্বা সুরতে জাহান নামে যাবেন এই সুরতে যেই সুরতে যাইতে চান শয়তান সেই সুরতে জাহান নাম বানায় রেখছে তরিকা বানা রেখছে পদ্ধতি বানা রেখছে যে জামনে যাইতে চায় আপনাকে সে রেখের আশ্রয় নিয়ে যেতে পারলে শয়তান আপনি যা আমল করেন শয়তান আর দরকার নেই পরিশ্রম করার দরকার নেই আপনি সারা দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত নামাজ পড়লেন যত এবাদত বন্দিগি করলেন যত জিকির আস্কার করলেন রাত্রে শয়তান সুন্দর করে একটা সেরেক করাই দিব হে সারাদিন ঘুমাইলেও অসুবিধা নাই রাত্রে খালি একটা সেরেক করাই দিব বাস আপনি দিনে যা করছেন সব সব ডিলেট হয়ে গেছে সব মুছে গেছে সব বরবাদ তাহলে শয়তান একটা পরিশ্রম করলে কাজ শেষ তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজিল্লাহ তালানু বললেন যে শোনো এইভাবে শয়তান আমাদেরকে সেরকার আশ্রয় নিয়ে যায় তুমি যখনই ব্যথা করবে তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবা ওই সেরেকের আশ্রয় নেওয়া যাবে না 
জিব্রিল আলহিসাল্লাম এসে নবী সাল্লামকে যার ভোগ করছে এটাকে বলা হয় রুকিয়াই জিব্রিল আলহিসাল্লাম রুকিয়াই জিব্রিল পারেননি আপনারা শিখে নেবেন এটা রিয়াদুস আলহিনের মধ্যেও আছে জিব্রিল আলহিসাল্লাম এসে যার ভোগ করছে নবী সাল্লামের মাথার পাশে দিয়ে বসে বসে কয় বিসমিল্লাহ আর কিকা মিন কুল্লে সাইকা মিন সাররে কুল্লে নাফসিন আও আইন ইন হা সেদিন বিসমিল্লাহ আর কিকা মিন কুল্লে সাইকা এটা হলো রুকিয়া জিব্রিল আলহিসাল্লাম জিব্রিল আলহিসাল্লাম নবী সাল্লা সাল্লামকে যার ভোগ করছে তাহলে এটা কত গুরুত্বপূর্ণ না এজন্য এটাও আমরা শেখা দরকার এজন্য ঘরে একজন আরেকজনের এই চিকিৎসা ঘরের মধ্যে সবাই সবাইকে করবেন ঘরে ছেলে মেয়ে মা বাবা সন্তান সন্ততি সবাইকে এই রুকিয়ার চিকিৎসা কোরআন সুন্নার চিকিৎসা এটা আমরা সবাই গ্রহণ করব এটা ইমানেরও একটা অংশ কিন্তু শিরকের কোনো আশ্রয় দেওয়া যাবে না কোনো ধরনের তাপ ইস্তমার সেটা কোরআন দিয়ে হোক জেয়া দিয়ে হোক যত বড় বুজুর্গ দিক যত বড় হুজুরে দিক তারপরে কোনো সুতা তাগা বর্তমানে অনেক যুবকদের লাল সুতা বান্দা থাকে হাতের মধ্যে সেরেক সুতা তাগা মাধুলি এটা সেটা পাথর এইসবগুলো হলো কি শিল্প আচ্ছা এরপরে আসেন এই দুইটা সুরাকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালু বলছেন যে এই দুইটা সুরা কোরআনা সুরানা কত বড় সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালু তিনি বলছেন এই সুরাল পালাক সুরা আন্নাস এগুলো কোরআন কারিমের কোনো সুরা নয় এই জন্য উনি জীবনে কোনো দিন এই দুইটা সুরা নামাজে পড়তেন না আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ সুরাল পালাক সুরা আন্নাস নামাজে তালাবাদ করতেন না তিনি এই দুইটা সুরাকে কোরআনে কারিমের সুরা মনে করতেন না এখন আমরা কি মনে করি বলেন দেখি এই দুইটা কি কোরআনে কারিমের সুরা নাকি সুরা না এত বড় সাহাবি কইছে কোরআনে সুরা না এবার বলেন জি হ্যাঁ এই সূত্রটা বুঝলে ইসলামের অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বুঝে যাবেন এই সূত্রটা এই জন্য বলছি এটা ভালো করে মনে রাখবেন আমাদের আকিদা হইল আহালু সোন্না ওয়াল জামা একটা হলো আহালু সোন্না মানে আমরা নবী সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের অনুসারী সুন্নতের আহাল মানে আমরা সুন্নতকে সবসময় অগ্রাধিকার দিব এটা হলো আমাদের আকিদা এটা হলো মা আনা আলাইহে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে আকিদার উপরে যে আমলের উপরে এটাই হলো আহালু সোন্না এর সাথে আরেকটা শব্দ আছে ওয়াল জামা জামাত মানে কি জামাতে সাহাবা একজন সাহাবি না মানে সাহাবিদের জামাত একজন সাহাবি দ্বিমত থাকতে পারে দুজনের থাকতে পারে পাঁচজনের থাকতে পারে দশজনের থাকতে পারে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমরা গ্রহণ করব সংখ্যা গরিষ্ঠ সাহাবাই কেরাম যারা ছিলেন সাহাবাই কেরামের জামাত যেই আকিদা যেই আমল যে মানহাস গ্রহণ করেছেন এটাই হবে আমাদের আকিদা মানহাস আমল এই জন্য আহলু সোন্না ওয়াল জামা এই জামাত মনে রাখবেন জামাত মানে জামাত সাহাবা সাহাবাই কেরামের জামাত তাহলে একজন সাহাবি দ্বিমত পোষণ করতে না পারেন এটা কোনো অসুবিধা নেই একজন দ্বিমত করছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদের মতো সাহাবি সবচেয়ে সাহাবিদের মধ্যে বড় আলেম সাহাবি যারা ফকি সাহাবি যারা মুস্তাহিদ সাহাবি যারা আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ একজন এবং তিনি সবচেয়ে বেশি সুন্নতের হেফাজতকারী ছিলেন তিনি কদম ব কদম নবী সাল্লা সাল্লামের সুন্নত অনুসরণ করতেন এরকম সাহাবি বলছেন যে এই দুইটা কোরআন সুরা না এই দুইটা নামাজও পড়া যাবে না কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবিরা এটা মেনে নেন নাই তারা বলছেন এই দুইটা কোরআনের সুরা এই দুইটা নামাজে পড়া যাবে কোনো অসুবিধা নেই এই জন্য এই মাসালা মনে রাখবেন যে একজন সাহাবি হইলেও তার অন্ধ আনুগত্য করা যাবে না সাহাবির চেয়ে বড় হুজুর পৃথিবীতে আর কেউ আছে না একজন সাহাবি জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়া এরা কিন্তু এদেরকে আল্লাহ জান্নাতের সনদ দিয়ে দিছেন 
সুরা তাওবার 100 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন ওয়া সাবিকুনা লাওয়ালুনা মিনাল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসার ওয়াল লাযিনা তাবাউহুম বি ইহসান রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদুআন ওয়া আআদদা লাহুম জান্নাত আল্লাহ পাক তাদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন সুবহানাল্লাহ তাহলে এই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তো ওই জান্নাতি সার্টিফিকেট পাওয়া একজন তাহলে জান্নাতের সনদ পাওয়া সাহাবী তাদেরও একজনের অন্ধ আনুগত্য করা যাবে না তাহলে যদি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের অন্ধ আনুগত্য করা না যায় তাহলে দুনিয়ার আর কোন ইমাম ফকি মুস্তাহিদ কারো অন্ধ আনুগত্য করা যাবে না এজন্য আমরা বলি যে একজনের অন্ধ আনুগত্য করব না আমরা বরং ফকি মুস্তাহিদ যারা আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা বিশ্বাস আমরা তাদের সবার আকীদাকে অনুসরণ করব এবং অধিকাংশ ফকি অধিকাংশ মুস্তাহিদ যে বিষয়ে একমত আমরা সেই দিকে আমল করার চেষ্টা করব এই সূত্র থেকে আমি আরেকটা মাসালা বলি আপনাদেরকে কোরআনে কারিমে নূর শব্দ আসছে আসছে না কয়েকটা আয়াতে আসছে নূর নূরুল্লাহ আসছে নূরুল্লাহ আল্লাহ বাক বলছেন ইউরিদু নালিউত পিউ নূর আল্লাহ হেবে আপওয়াহিম ওয়াইয়া আবাল্লাহ ইল্লা আইয়ুতিম মানুরা ওয়ালা ও কারিহাল কাফিরুন তারা চায় আল্লাহর নূরকে ফুৎকার দিয়ে নিবিয়ে দিতে আল্লাহর নূর এন্ড আল্লাহর নূরটা কি এখানে মুফাসসির একরাম সাহাবা একরাম থেকে কয়েকটা ব্যাখ্যা আসছে কেউ বলছেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা দিয়েছেন এটা হলো কোরআন কোরআন হলো নূরুল্লাহ কেউ কেউ বলছেন ইসলাম হলো নূরুল্লাহ এরকম বিভিন্ন ব্যাখ্যা আসছে একজন তাবেই সাহাবীও না একজন তাবে ইমাম দহাক রাহমাল্লাহ তিনি বলতেছেন যে এখানে এই নূরুল্লাহ মানে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কয়জনে বলছেন একজন তাও সাহাবি না একজন তাবে এই একজন তাবে শুধু এই ব্যাখ্যাটা দেওয়ার কারণে দেখেন এই এক ব্যাখ্যায় আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ কয় আল্লাহ রসুল নূরের তৈরি অথচ কোরআনে কেমন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা আয়াতও আসা নাই রাসুলাম কিসের তৈরি এরকম আলাদা করে কোনো আয়াত নাজিল হয় নাই নবী সাল্লামের এত হাদিস কোন একটা সহি হাদিস এটা বর্ণনা আসে নাই একজন তাবেই ইমাম দহাক রাহেমাহুল্লাহ শুধু একটা ব্যাখ্যা দিছেন তাও তিনি রাসুল নূরের তৈরি বলেন নাই তিনি বলছেন নূরুল্লাহ মানে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম মানে তিনি ব্যাখ্যাও দিছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ নূর কারণ তার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে হেদায়তের আলো প্রকাশ পাইছে তাহলে তিনি নূরুল্লাহ এটা তিনি ব্যাখ্যাও দিছেন কিন্তু কয় দেখো যে এই দহাকে ব্যাখ্যা দিছেন যে নূরুল্লাহ মানে আল্লাহ রসুল এখান থেকে চলে গেছে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ কয় রাসুল সাল্লাম নূরের তৈরি তাহলে একজন সাহাবি তাবি ব্যাখ্যা দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তারটা গ্রহণযোগ্য না সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবি সংখ্যাগরিষ্ঠ তাবেই জামাতে সাহাবা জামাতে তাবেন জামাতে তাবে তাবেন জামাতে সালাফে সালে হইন তারা যেটা গ্রহণ করেছেন আমরা সেটা গ্রহণ করব। এই সূত্র থেকে আরেকটা বলি এই আগামী মাসে আসতেছে মধ্যবর্তীরা দেখবেন টেলিভিশনের দিকে এই মাসে আপনাদের দুইটা কাজ আছে সবাইকে দুইটা কাজ দিব এই দুইটা কাজ কিন্তু পালন করতে হবে কোন মাসে সাবান মাসে আগামী মাসে আজকে হলো আঠাশে রোজাবে এই রাতেটা উনত্রিশে রোজাবে এই দুই একদিনের মধ্যে আসতেছে এই মাসে দুইটা কাজ করবেন এক নম্বর কাজ হইল এই দেখবেন যে ওই দিন চোদ্দ সাবানের রাত্রে মানে পনেরো তারিখের দিন বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন কয় আল্লাহ কোরআনেই সরাসরি এই সবে বরাতার কথা বলে দিছে কি বলছে কোরআনে সুরা দোকানের মধ্যে আল্লাহ বলছেন হা আমি ওয়াল কিতাব ইল মুবিন আমি এই কোরআন নাজিল করছি এক মোবারকময় রাত্রে কয় এই মোবারকময় রাত মানে সবে বরাত দেখবেন ছোটখাটো আলেম না বিরাট বিরাট আলেম মানে দেখবেন যে হেলিকপ্টারে গরু ঘুরে বেড়ায় তারপরে পিছনে 
বডিগার্ড আছে অস্ত্র লয় বডিগার্ড ঘুরে বেড়ায় এরকম হুজুর কয় এই রাতে কোরআন নাযিল হইছে কোন রাতে সবে বরাতের রাতে কোরআন নাযিল হইছে কয় কেমনে বুঝলেন কয় যে সূরা দোকানের মধ্যে আছে অতস কোরআন নাযিল হইছে কখন যে শাহরু রমাদান আল্লাদি উনসিলা ফিহিল কোরআন সূরা আল বাকারার 185 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক কত স্পষ্ট করে বলে দিবেন শাহর রমাদান আল্লাদি উনজিলা ফিহিল কোরআন রমজান মাস এই মাসেই কোরআন নাযিল হইছে ইন্না আনসালনাহু ফি লাইলাতুল কাদার এ কোরআন নাযিল করেছে আমি লাইলাতুল কাদারে তো লাইলাতুল কাদার কোন মাসে রমজান এত আয়াত এত স্পষ্ট আয়াতের পরে কয় কি কয় সবে বরাতে কোরআন নাযিল হইছে সাবান মাসের মধ্যপাতি রাতে কোরআন নাজিল হয়েছে দলিল কি সুরা দোখানের মধ্যে আল্লাহ বলছে ইন্না আনসাল্লা হুফি লাইলাতি মোবারাকা বরকত মারাত এই বরকত মারাত কোনটা এই ব্যাপারে একজন তাবেই তার নাম হলো ইকরিমা এই তাবের নাম কি ইকরিমা রাহেমাহুল্লাহ বড় আলেম তাবে ইবনে আব্বাসের ছাত্র এই একজন শুধু ব্যাখ্যা দিছেন কি উনি ব্যাখ্যা দিছেন না ওনার নামে আসছে বা কি হয়েছে আল্লাহ ভালো জানেন উনি একজনে বলছেন যে এই লাইলাত মোবারকা মানে লাইলাত নেসপেমিন সাহাবান আচ্ছা সাহাবাই কেরামের মধ্যে লক্ষাধিক সাহাবাই কেরাম এই লক্ষাধিক সাহাবাই কেরাম বলছেন যে লাইলাত মোবারকা মানে লাইলাতুল কদর তাবেইনদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ তাবেইন সবাই বলছেন যে লাইলাতুল কদর মানে এই লাইলাত মোবারকা মানে লাইলাতুল যত কোরআনে কারিমে তাফসির কারক আছে সমস্ত তাফসির কারক বলছেন যে লাইলাতুল কদর মানে এ লাইলাত মোবারকা মানে একদিন দেখি কি টেলিভিশনে আমাদের দুই দুই তিনজন সম্মানিত শায়েক বসছেন পুরা এলাকা জুড়ে কিতাব আনছে আর মানে ওই অন্ধের হাতে দেখার মতো পাগলের বউ বানানোর মতো বুঝতে পারছেন টেলিভিশনের মধ্যে মানে বাঙালি জাতি মানে আমরা দিনের ব্যাপারে কত জাহেল মানে আমাদেরকে কেমনে দেখেন মুলা ঝুলা কি কীভাবে দেখায় হ্যাঁ তো দেখি কি এই সারে দিকে খালি কিতাব আর কিতাব তাফসির আর তাফসির তো এক তিন তিনজন বসছেন একজন মুরব্বি আর দুজন একটু কম বয়সে ক দেখেন এই যে চতুর্পাশে এখানে কতগুলো তাফসির কোরআনের তাফসির এই সব তাফসিরে সবে বরাত আছে কি আছে আছে এই দেখেন সব ফেখের কিতাব এখানে সবে বরাত আছে এই দেখেন সব হাদিসের কিতাব সব আছে তো আছে তো ভালো কথা আমি যদি এই দেখেন কোরআন এখানে ফেরাউনের কথা আছে তা নাই ফেরাউনের কথা এই দেখেন আবুল আহাবের কথা আছে তা আবুল আহাবের কথা কোরআনে নাই তো এখন আছে তো সব জায়গায় আছে আছে মানে কি আছে খুলে খুলে দেখাইতেছে এই তাফসিরের এত নম্বর ফিসটা এই তাফসিরের এত নম্বর ফিসটা এইটার এত নম্বর ফিসটা তো কি আছে ভিতরে আছে মানে ওই যে ইমাম ইকরিমা রাহমাহুল্লাহ মানে ইবনে আব্বাসের ছাত্র একজন তাবে উনি বলছেন যে লাইলাত মোবারকা হিয়া লাইলাত নেসফে মিন সাবান সাবানের মধ্যে এইটা আছে এইটা জন্য সব এত কিতাবাদী আনি হাজির মানে বাঙালিরা বুঝাইতেছে যে দেখেন যে কোরআনের মধ্যে আছে তাফসিরের মধ্যে আছে তা আছে কি আছে আছে হইল মানে একজন তাবেই ব্যাখ্যা দিছেন যে লাইলাত মোবারকা মানে লাইলাত নেসবে মিন সাবান তা একজনে ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু এত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষদের ব্যাখ্যা ছাড়ি একজনেরটার পিছনে আমি দৌড়াবো কেন এটা হলো গোমরাহির আরেক লক্ষণ দেখেন এত লক্ষ সাহাবি লক্ষাধিক সাহাবি সবাই বলতেছে সুরা ফালাক নাস কোরআনের আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ একজনে কয় না এটা কোরআনের আয়াত না এন আমি যদি কই না আরে মিয়া সব সাহাবি বাদ একজনে কইছে এত বড় সাহাবি সুতরাং এটা কোরআন থেকে বাদ এটা আরেক ঘুমরাহি একজনের কথা লই নাসা একজনের কথা লই এর পিছনে দৌড়ানো সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবি তাবিদের মতামত রেখে একজনে বলছেন আর হেটা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা এটাও দলা আলাহ এটাও ঘুমরাহির একটা মাধ্যম এই জন্য এই সূত্রটা মনে রাখবেন 
একজন দুইজন তিনজন যে কোনো মাসআলা যে কোনো তাফসীরে যে কোনো হাদিসের ব্যাখ্যায় দ্বিমত পোষণ করতে পারেন এটা স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু একজন দুইজন তিনজন বললে তাদের অন্ধ তাকলিদ করা যাবে না সাহাবাই کرامদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ সাহাবাই کرام ইমামদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ ইমাম চার মাযহাব হক হক না এই ব্যাপারে আমাদের দেশের একজন আলেমেরও কোনো দ্বিমত নাই সবাই এই ব্যাপারে এজমা হয়ে গেছে বলে যে চার মাযহাব হক ভালো কথা হক এই হকের মধ্যে থেকে চার মাযহাবের ইমামেরা যা বলছেন সংখ্যা গরিষ্ঠ বেশিরভাগ ইমাম যেটাকে সহি বলছেন হক বলছেন দলিল শক্তিশালী সেটা গ্রহণ করব আমি সবাই বলছেন একটা একজনে বলছেন যে না এটা এটা এন্ড একজন একটা লয় দড়া দড়ি আর বাকিদের কোনো খবর নাই এটা সর্বক্ষেত্রে মনে রাখবেন একজনের অন্ধ তাকলিদ করা ইসলামে হারাম এটা জায়েজ নাই একজনের তাকলিদ করলে এটাকে এলএম বলে না এটাকে এলএম বলা হয় না তাকলিদের এলএম নাই এজন্য মুকাল্লিদের সাথে কোন ধরনের দলিল নিয়ে আলোচনা করা এটা আরেক জাহালত আমার কথাটা বুঝছেন না আপনি যদি বলেন যে যে আমি একজন ইমামের তাকলিদ করি অন্ধ অনুকরণ করি তা আপনার তো নিজের এলএম বলতে কিছুই নাই আপনি ওই ইমাম যা কয় তা আপনি বলতে ইমাম বলতেছে শুনেন এখন তো দিনের সাড়ে আটটা বাজছে ইমাম বলছে কি এখন দিনের সাড়ে আটটা আপনিও কবেন যে আল্লাহ আকবর সুবহান আল্লাহ আসলেই তো তা আমি যে এখন দেখতেছি রাত ও না আমার দেখার মধ্যে ভুল হইতে পারে কারণ আমার ইমাম একটা ভুল হইতে পারে না আমার এই এখন যে চোখে দেখতেছি আমার চোখে কিছু পড়ছে বা অথবা ঠিক মতো বুঝতেছি না এখন মনে রাত না এখন কি সকাল সাড়ে আটটা যেহেতু আমার ইমাম বলছে তা আপনি তো ইমামের কথারে তাকলি দ্বন্দ্ব অনাগত্য করতেছেন তা আপনি আবার দলিল নিয়ে আমার সাথে কি আলোচনা করবেন আমার কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য যারা এরকম একজনের অন্ধ আনুগত্য করে তাদের সাথে দলিল প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা আরেক জাহালত বুঝতে পারছেন এই জন্য কেউ যদি কে এই হুজুর আসেন এই শায়েখ আসেন এই ভাই আসেন বাহাস কর্ম তারে বলতে হবে সালামা ওয়াইজা খাতা বাহমুল যা হেলো না কলো সালামা এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে এগুলো নিয়ে বসা দলিল প্রমাণ নিয়ে এটা আরেক জাহালত কারণ উনি তো আমি দলিল প্রমাণ একশোটা দেখাইলেও কবে যে না আমার ইমাম বলছে এখন দিনের সাড়ে আটটা কোনো অবস্থায় রাতে সাড়ে আটটা হইতে পারে না এখন তা আমরা যে দেখতেছি আপনাদের দেখা ভুল হইতে পারে কারণ আপনারা কি জানেন কি পড়ছেন রাত দিনের কি বুঝেন এখন হয়তো আকাশে মেঘ অন্ধকার হয়ে গেছে দেখতেছেন না এই জন্য এখন সকাল সাড়ে আটটা কি বলেন এই জন্য এই সূত্র মনে রাখবেন ভালো করে যে আমরা সংক্ষেপে দুইটা সুরার আয়াতগুলো বলে আমরা শেষ করছি আল্লাহ সুবাহ তারা বলতেছেন কুল আউজুবেরাবিল ফালাক রাসুল আপনি বলে দিন আউজুবেরাবিল ফালাক আমি আশ্রয় ছাই কার কাছে বেরাবিল ফালাক ফালাক মানে আসে সকাল বলা প্রভাত যিনি প্রভাতের রব প্রভাতটা কিন্তু আল্লাহর তাওহিদের একটা দলিল সারাটা রাত এখন অন্ধকার সূর্য নাই সূর্য আর নাও আসতে পারে কি বলেন সূর্য যে গেছে আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে আর নাও আসতে পারে সকাল বেলায় আবার নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হওয়া তার অর্থ হলো ওই সূর্য এক মাহবুদের গোলামি করতেছে ওই মাহবুদের নির্দেশে আগামীকাল ছয় এপ্রিল এই যুগ যুগ ধরে প্রতি বছর এতটা এত মিনিটে আবার সকালে প্রভাত হয়ে যায় সূর্য উঠে যায় যিনি এই সূর্য ওঠার নিয়ন্ত্রণ করতেছেন তিনি আমার রব এই জন্য আশ্রয় চাইতে হবে বেরব বেল ফালাক ওই ফালাকের আশ্রয় চাব না চাব কার ফালাকের যিনি মালিক যিনি রব এই জন্য সলাত দোহা সলাতুল আশ্রা কাসানা যে এগুলা কেন এগুলা ওই যে যিনি এসরা করে দিয়েছেন যিনি দোহা করে দিয়েছেন সে দোহার মালিক এসরাকের মালিকের কাছে আমি সাজদায় পড়ে গেলাম কারণ এই এসরাক এই দোহা সে মালিকের প্রমাণ বহন করে এই জন্য আল্লাহ শিখাই দিচ্ছেন কুল আউদ বেরব্বিল ফালাক 
মিন সাররিমা খলাক ওই সকল অনিষ্টতা থেকে যা তারা তৈরি করে অনিষ্ট করার যত রকমের উপাদান আছে সমস্ত অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় ছায় কার কাছে বেরাবেল ফালাকের কাছে ওমিন সার রেখা ওই অন্ধকার রাত্রি থেকে যখন অন্ধকার চারো দিকে ছেয়ে যায় বেশিরভাগ বিপদ আপদ আসে রাত্রে দেখবেন যত অসুখ বিসুখ বিপদ আপদ রাত্রিবেলায় রাত্রিবেলা পৃথিবীতে অবা নাজিল হয় বিপদ আপদ নাজিল হয় আর কোন পর্যন্ত নাজিল হয় ওই তাহাজ্যুতের সময় পর্যন্ত বিপদ আপদ নাজিল হয় এরপরে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন প্রথম আকাশে নেমে আসেন অবতরণ করেন তখন ওয়াবা নাজিল হওয়া বন্ধ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে রহমত নাজিল হয় সুহান এই জন্য ওই পর্যন্ত ওয়াবা এর পরে হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের রহমত নাজিল হয় তো এই অন্ধকার যখন আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন অনেক ধরনের অনিষ্টতা দেখবেন সোরের অনিষ্টতা ডাকাতের অনিষ্টতা চিন্তাকারীর অনিষ্টতা চিন্তাকারী কোন সময় ধরে এরকম গভীর রাত যখন আচ্ছন্ন হয়ে যায় তারপরে আপনার অসুখ বিসুখ সাপ বিচ্ছু কামট দেয় তারপরে এরকম বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদ এগুলো রাত্রে যখন অন্ধকার হয়ে যায় রাত্রি ছেয়ে যায় ওয়ামিন সারাত ওই সকল ফুৎকার কারিনীদের অনিষ্টতা থেকে যারা ঘিরার মধ্যে ফুৎকার দে যারা ঘিরার মধ্যে জাদু করতে হইলে ঘিরা দিতে হয় এই ঘিরার মধ্যে ফুৎকার দে ফিল ওকাত ওকাত হলো অগদাতনের বহু বছর অগদাতন মানে ঘিরা এই জন্য আকিদা মানে ঘিরা আল্লাহর সাথে বান্দার যদি গিরা হয় সেই আকিদার নাম কি কথায় বলে না কি বলে গেছেন হয় না আল্লাহর সাথে বান্দার যদি গিরা হয় এটার নাম সহি আকিদা এটার নাম কি অনেকে কয় খালি সহি আকিদা সহি আকিদা কন কেন আপনারা সহি শাইখ বিন বাজ রাহমাউল্লাহ জন্য বলছেন আল আকিদা তো সহিহা হিয়া আসাসুল মিল্লাহ হিয়া আসল তাহিদ যে সহি আকিদাটা হইল মূল ভিত্তি মূল ফাউন্ডেশন এটার উপরে ভিত্তি করে বাকি সব নির্ভর করে তা আল্লাহ আর বান্দার মধ্যে যদি ঘিরা হয় সেটা হয় কি স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে ঘিরা হইলে এটা হয় কি হ্যাঁ আক সব স্ত্রীর মধ্যে ঘিরা লাগাই দিনে আমরা এই ঘিরাটার নাম আক আক থেকে আকিদা আল্লাহর বান্দার মধ্যে হইলে আকে দেয় সহিহা আবার আল্লাহ আর শয়তানের মধ্যে যদি গিরা মানুষ আর শয়তানের মধ্যে যদি গিরা লাগে সেটা হয় কি আকে দেয় বাতালা আকে দেয় পাঁচেলা সেটা হলো ভ্রান্ত আকে দেয় ভুল আকে দেয় যদি মানুষে আর শয়তানে ঘিরা লাগে আর আল্লাহ আর বান্দায় ঘিরা লাগলে সেটার নাম সহি আকে দেয় আল আকে দেয় সহিহা ওয়ামিন সার রেহা সেদিন ইজা হাসাদ ওই সকল হিংসাকারীর অনিষ্টতা থেকে যখন তারা হিংসা করে হিংসুকের হিংসাটা প্রকাশ পায় কিসের মধ্যে বলেন দেখি চোখের মধ্যে চোখ এই জন্য আল আইন হাক্কুন বদনজর হক এই বদনজরটা আসে কোথা থেকে হিংসা থেকে মানে হিংসার দৃষ্টিতে যখন কোনো কিছুর দিকে তাকায় তখন বদনজর লাগে এবং বদনজর ইসলামে হক তবে বদনজর থেকে বাঁচার জন্য কি করতে হবে বাচ্চাদেরকে এখান দিয়ে কালো ওটা দিয়ে রাখতে হবে নাকি এটা সেরেক এটা লাগানো যাবে না বদনজর থেকে বাঁচার জন্য তারপরে খেত খামারে দেখবেন ওই যে লাগাই রাখে কত কিছু লাগাই রাখে মানুষ বদনজর থেকে বাঁচার জন্য এগুলো সব সেরকি মাধ্যম বদনজর থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় চাইতে হবে রাব্বুল ফালাকের কাছে রাব্বুল ফালাকের কাছে আল্লাহ শিখে দিয়েছেন মিনসার হাসেদিন ইজা হাসাদ এর পরে সুরার মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন কুল আউজিন্নাস আমি আশ্রয় ছাই রাব্বিন নাসের কাছে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের যিনি রব মালিক ইন্নাস যিনি দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মালিক ইলাহিন্নাস যিনি দুনিয়ার সমস্ত মানুষের একমাত্র মাবুদ মিনসারিল ওয়াস ওয়াস কিসের থেকে ওয়াস ওয়াসা থেকে ওয়াস ওয়াসার বহু বছর হইল সমস্ত প্রকার ওয়াস ওয়াসা থেকে মানে যেই ওয়াস ওয়াসা 
অন্তরের ভিতরে আসে যে ওয়াসওয়াসা যন্ত্রণা দেয় কার ওয়াসওয়াসা আল খান্নাস খান্নাসের ওয়াসওয়াসা খান্নাসের ওয়াসওয়াসা মানে মানে যেই ওয়াসওয়াসাটা অন্তরের মধ্যে বারবার আসে মানে খান্নাস হলো এমন কঠিন কুমন্ত্রণা দানকারী যে কুমন্ত্রণা অন্তরের মধ্যে বারবার আসে দেখবেন অনেক বাইয়ের এই সমস্যা আছে অন্তরের মধ্যে বারবার সে ছায় না তারপর অন্তরের ভিতরে বারবার খালি প্রশ্ন আসে খালি প্রশ্ন আসে এই যে তুমি আল্লাহর ইবাদত করো তোমার আল্লাহরে বানাইছে কে তুমি যে এটা করো তোমার এটা তো এরকম হয় কেন এই যে মানুষ মরে গেলে কবর থেকে তো কোনোদিন কেউ উঠে আসে বলো না তার আজাব হয়েছে কোনোদিন কবরের আজাব দেখো না এগুলো বিশ্বাস করো কেন এরকম দেখবেন অন্তরের ভিতরে কিন্তু এরকম প্রশ্ন আসে এবং অনেক সাহাবাইকের আমারও আসতো এটা খালি আমাদের যে আসে এমন না সাহাবাইকের আমাদের অন্তরেও শয়তান এরকম প্রশ্ন তৈরি করত এটা প্রশ্ন আসা মানে এটা ভালো লক্ষণ অনেকে আবার এরকম অবস্থায় এমন অসহ্য হয়ে যায় আত্মহত্যা করতে মন চায় এরকম অবস্থায় পৌঁছে যায় অনেক এরকম মারাত্মক রোগের মধ্যে আক্রান্ত হয়ে যায় যে মনে হয় যে আমি নাচতে হয়ে গেছি মনে হয় যে আমি মানে খারাপ হয়ে গেছি আল্লাহর প্রতি এই 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 মন্ত্রণাগুলো কুমন্ত্রণাগুলো দে খান্নাস অধিক কুমন্ত্রণা দানকারী আল্লাহ দে ইউস বিসুফি সুদুর ইন্নাস যে খান্নাস মানুষের অন্তরের ভিতরে ওয়াস ওয়াসা দে এটা উচ্চারণ করতে যায় আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ ভুল করে ইউ ওয়াস বিসু ইসু বিসু আমাদের দেশের অনেক লোকেরা এটা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না এটা কোরআনের কিন্তু খুব কঠিন একটা শব্দ ইউ ওয়াস বিসু তিনটা জিনিস এখানে ইউ ওয়াস বিসু এটারও উচ্চারণ সঠিক না হলে ইসু বিসু হয়ে যাবে মিলাল জিনাস এই খান্নাসটা দুই ধরনের হইতে পারে কুমন্ত্রণা দানকারী এটা জিনের মধ্য থেকেও হইতে পারে মানুষের মধ্য থেকেও হইতে পারে তাহলে শয়তান দুই ধরনের হইতে পারে মানুষও হইতে পারে মানুষ শয়তানও আছে জিন শয়তানও আছে তো রমজান মাসে মানুষ গুণা করে কেন বলেন দেখি নবী সাল্লাম বলছেন শয়তানকে সুপ্পে দাঁতে সায়াতিন শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয় তো শয়তান বন্দি করলে মানুষ গুণা করে কেন যারা গুণা করে ওই জিন শয়তানের প্ররোচনায় তাদের গুণা বন্ধ হয়ে যায় আর যে জিন শয়তানের প্ররোচনায় গুণা করতে করতে হে নিজেই শয়তান বনে গেছে সে নিজেই এখন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শয়তান হয়ে গেছে তো তারে বন্ধ করবে কে তারা তো আর আল্লাহ বেঁধে রাখেন না এই জন্য দেখবেন রমজান মাসে দিনের বেলা হোটেল রেস্তোরাঁ খোলা তারা তো হলে যে লোক খোলা রাখছে এই লোক ইবলিসের চেয়েও বড় ইবলিস হেরে তো আল্লাহ আর বান্ধে রাখবে না বান্ধে রাখবে খাদেরকে যারা মিনাল জিন্না জিন শয়তানকে এই জন্য মানে যারা শয়তানের থেকেও বড় হয়ে গেছে তারা ওই মানুষ অপরাধ করতে থাকে আরেকটা হলো হঠাৎ করে ইবলিস বন্ধ হইলেও ইবলিসের তাসিত্ব থেকে যাবে আপনি গরম জিনিস একটা নামাইলে সাথে সাথে তো আর ঠান্ডা হবে না ঠান্ডা হতে তো সময় লাগবে তো ইবলিস এতদিন কুমন্ত্রণা দিতে 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 এটা তো হিট হয়ে আছে গরম হয়ে আছে ইবলিস এখন কিছুদিন না দিলে ওইটা ঠান্ডা হইতে তো সময় লাগে আবার ঠান্ডা হইতে হইতে আবার ইবলিস সারা হয়ে যায় এক মাসে ধরেন ঠান্ডা হয়েছে হইতে হইতে কদিন পরে আবার ইবলিস সারা পাই গেছে এই জন্য এই মাসে এমনভাবে তওবা ইস্তফার করতে হবে বিশেষ করে দেখেন ইবলিস সারা পাওয়ার আগে দি এই যে রমাদানের শেষ হইলে তো ইবলিস সারা পাই যাব এই জন্য শেষ দশ দিনের রাত্রিগুলোকে আল্লাহ পাক এমন ট্রেনিং এমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছেন এই দশ দিন যদি আপনি ভালো করে ট্রেনিংটা নিতে পারেন তাহলে পরবর্তীতে ইবলিস আর আপনার দ্বারের কাছে আসতে পারবে না আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে কোরআনে ক্যারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাওহিদ বুঝার তাওহিদ জানার তৌফিক দান করুন আমাদের ইমানের ভিতরে আল্লাহ পাক এক লাস তৈরি করে দিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন সবাইকে আল্লাহ পাক সুস্থতা দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের তাফসিরুল কোরআনকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আমাদের তাফসিরুল কোরআনের সকল খাদেম ভাই বোনদেরকে আল্লাহ পাক কবুল ও মঞ্জুর করে নিন প্রত্যেকের খেদমতকে প্রত্যেকের দাওয়াতকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন আল্লাহ পাক আমাদের সকলের মধ্যে এখলাস তৈরি করে দিন আমরা যারা এই কোরআনে কারিমে তাফসির করি তাফসির প্রসার প্রসারের কাজ করি আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে এখলাসকে আরও বাড়িয়ে দিন যাতে আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই কোরআনের দাওয়াত কোরআনের তাবলিক করতে পারি আল্লাহ পাক সে তৌফিক দান করুন আমাদের সবাইকে শূন্যতের আত্মাবা করার তৌফিক দান করুন যে ভাই বোনেরা বিপদ আপদ মুসিবতে আছেন সকল বিপদ আপদ মুসিবতকে আল্লাহ পাক দূর করে দিন 
আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআনকে সহিভাবে জানার বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুব ইলাইক আগামী তাফসীর থেকে ইনশাআল্লাহ সূরা আল মুমিনুন সূরা আল মুমিনুন থেকে আমাদের তাফসীর হবে ইনশাআল্লাহ